ここは居酒屋ノブごく普通の居酒屋なんですが不思議なことが一つ実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんですおい誰かいないのかはーいすみませんお客様お店は夕方からなんですよそんなことは分かっている店主に伝えておけこの酒場を今晩貸し切るとなえお客様急にそのようにおっしゃいましてもお受けいたしかねます娘商売人として少々頭が足りていないのではないかな金のある客には言葉を選べと言っているのだよ申し訳ありませんあたとえどなたであろうと店を独り占めする方にお出しする料理もお酒も当店にはございません<笑>その言葉侮辱と受け取っておこう後で吠えづら書かないことだな<笑>久々の馬蹄宿通り小腹も空いたしちょうどいい例の店に行ってみるか。あの愛に満ちた味をもう一度ブランターの様今日という今日は手加減いたしませんよおやおやブランターの男爵ではないかはあこれは相手が悪いまた今度にするか<笑>すみません私が入れちゃって気にしないでエファちゃん店の手配ご苦労だったないえ多少の手間はかかりましたがこれぐらいお安い御用ですさて今日ここに来たのは他でもない先日とある結婚披露宴で花嫁からある料理の名を聞いたのだ臭くなくて辛くなくて酸っぱくなくて苦くなくて硬くなくてパンでも芋でもおかゆでも卵でもシチューでもないおいしいものあんかけ湯豆腐あんかけ湯豆腐あの子かこの私は三国の美味珍味を食べ尽くした美食家であるゆえにこのことに私の知らない美味などあってはならない<笑>さあ球児の君私にそのあんかけ湯豆腐とやらを持ってきてくれたまえ申し訳ございません湯豆腐は冬限定のメニューなんですなんだともったいぶるな言われた通りだぜ湯豆腐は周りの寒さを含めて味わっていただく温かい料理です今は美味しい状態でお客様にお出しすることができないんです知るか貴様は黙ってダミアン分かったあんかけ湯豆腐については認めよう季節に合わないものを出させたと噂になれば私の名に傷がつきかねんありがとうございますだが私は空腹だ代わりに別のものを注文しようシュニッツェルだシュニッツェルですかどうだ料理人用意できるかなそれとも異国の君たちには無理なのだろうかわかりましたただ当店では提供していない料理ですから少し準備にお時間をいただきます結構大丈夫なの大将シュニッツェル知ってるのいやだがどんなものかさえ分かれば作れる自信はあるしのぶちゃん衛兵の大社に行って聞いてきてくれないか大将が行ってその方が確実でしょだけどここで出ていくのは負けみたいな気がして嫌なの大丈夫いざとなったらしのぶちゃん暴力はダメだよすぐ戻るここの料理人は注文の後に代わりにでも行くのかねい,いえすぐに帰ってきますでは待たせてもらおう勘弁してください男爵様これ以上負けたら飯の食い上げになっちゃいますよ忍さんお店大丈夫なんでしょうか心配ないよまかないでも作ろうはい昨日のお祭りで残った荷抜き
もったいないから全部使っちゃおうからしを入れるんですかええからしマヨネーズよこれが入るとすっごくおいしくなるの娘先ほどから何をやっているのだこの子のまかないを作っているんです隙腹を抱えた客を放っておいて大した店もあったもんだな私たちにも持ってきたまえまかないですがよろしいのですか男爵である私が構わないと言っているのだ二度も言わせるな<笑>なんだこれはパンに具を挟んだだけではないかはいサンドイッチと言います機関なだなまあいいではナイフとフォークを使いませんサンドイッチは手づかみで食べるものなんです手づかみはいカードを楽しみながら召し上がれますよ、うん、なるほど庶民らしい食べ方だなブランターノ様雪のようにふわふわとしたパンほのかなマスタードのアクセントそしてなんだこのクリームのようにまろやかな卵は私もいただきます私も<笑>卵のプリプリした食感がたまりませんねシャキシャキとした歯ごたえの野菜も負けてはいないぞさあ男爵様の番ですよああどうぞ<笑>お娘新しいサンドイッチを作ってくれたまえ構いませんがシュニッツェルはいいのですかあれはまた別だ次はもっと腹にどっしりたまる具がいいななるべく早く頼むぞわかりましたお腹にたまるものかそうだ特別に仕入れた豚ヒレこんな上物もったいないけどお客はお客しょうがないよねは男爵様の番ですよさあできました特製ヒレカツサンドですどうぞ召し上がってくださいヒレカツサンド<笑>これは濃厚なソース贅沢な厚切り肉そしてそれを包み込む柔らかなパンが肉とソースのうまみを全て受け止めているうまいこのサンドイッチという料理は実にうまいなありがとうございます君も食べたらどうだうやつ私は結構です今日の代金だえシュニッツェルはよろしいんですかかわいい顔をして飛んだ皮肉屋だなおいい食事だったありがとうフロイライン世界にはまだまだ私の知らない美味があるのだな出ていけチンピラども俺たちが相手にいいっていいあれ忍ぶさん男爵さんたちはそれがもう帰っちゃいましただ男爵チンピラ連れた客って男爵様だったのかおあ危なかったもう少しでことにいられなくなるところだったよ聞いてないよ大将すまん言うのを忘れてたこの後どうする緊張したら喉が渇いちまってね一杯やってくかみんないろいろ悪かったね一杯目は俺がおごるよプロジーッところで大将シュニッツェルってどんな料理だったんですかああパン粉をつけた豚肉を揚げ焼きにするいわゆるカツレツのことだったよそんな偶然
とりあえずなば全員分ね若鳥の唐揚げもあと枝豆大盛りね<笑>はいよ急に忙しくなっちゃった男爵さんたちって案外服の神だったのかもねさあ忍ちゃんエーファちゃん仕事だはーい次はノブプラスビジネスマンや学生が行き交う街お茶の水後ろが湯島聖堂前がニコライ堂二つの聖地をつなぐのでひじり橋という橋ですねお茶の水に参っておりますあしかし驚きましたねシュニッツェルなんていうのカツレツのこと知らなかったええー、カツかこれでやったもんなカツサンドちょっと変わり種探すかいい店あるわよニコライさんなぎらけんいちがノブに登場した絶品料理を求めて居酒屋を探訪します変わり種のカツサンドがあるお店はこちら鳥鳥,鳥ここかそうここここあここか2階とありますね行ってみましょう東京丸鶏は専用のマシンで焼き上げた丸鶏とカツサンドが人気のお店私ね、はい、あのー、天の啓示を受けて、はい、この店に来たんですけども、はい、間違っちゃったかな東京丸鶏はいそれでございます鶏の丸焼きがおすすめでございますじゃあそれくださいはいかしこまりました、はい、違うみたいないいのいいのまずはとりあえず生どうぞあ,あ、はいどこに焼いてるの？はい、あちらにありますロタサリーマシンの方で今ちょうどあれあの回ってます、はい？時間をたっぷりかけて旨味凝縮よ。こちらが東京丸鶏でございます。お待たせいたしました。一人で食べる人いないでしょ？確かにボリューム満点。たまーにいらっしゃいますけど、基本的にはお一人はあの四分の一とか、そうね。半分とかっていうのも、まあせっかくなんで。そう、丸々いっちゃいましょうよ。<笑>熱々をどうぞ。はい。熱いですね。二百五十で仕上げておりますんで。<笑>はい。だから、外はパリッパリ、中はジューシー。でね、いかが。お。これはもう塩だけ。そうですね。塩とニンニクとごま油。それそのものの。はい、じゃ、楽しめる。そう。やっぱり分かってる。これじゃねえんじゃないか、今日来たの。うん、思い出して。ほら、パンに挟んで。うん。発見。カツサンド。これどうにかした後に入るのか。厚切りの鶏の胸肉をカラッと揚げて。パンに挟んでカットお待たせいたしました特製カッサンドでございますお待たせしました心の声が頼んだ<笑>はい聞こえてましたニコラさんのお声かも<笑>よろしければワインなどお持ちいたしましょうかそれですね実はワインもおすすめなのこちらパンじゃないんだこれ鳥だ熱い<笑>、えー、まずキウイにつけて柔らかくしてから揚げておりますあキウイフルーツのキウイですか、はい、キウイフルーツですキュウリじゃないですよね。キュウリじゃないです、ね。ごたく言わないで。こういうこだわりがあって、ねはい。うん。これいいですよ。でしょ。鳥三昧ですよ。あ、こっちじゃねえ。結局どっちも飲んじゃうくせに。なぎらさんも納得の東京丸鶏はお茶の水駅から徒歩一分。美味しいカツサンドと丸鶏が食べたくなったらここよここ。次回の異世界居酒屋こと相手エリアの居酒屋の部はこちらになります美味しい物語をどうぞご賞味ください